É, se na questão esportiva o clube conseguiu aí atingir seu principal objetivo no ano passado, Fernando, é, como que estão as finanças do, do Ceará? Dá para dá traçar aí um, uma, alguma projeção positiva aí para o clube, tanto nesse ano de pandemia quanto para os próximos? É, Manira, a gente sempre bate muita tecla aqui né, na Plura, historicamente, né, falando nos últimos anos aí, é, de que finanças e, campos, e campo não andam separados, né? muito pelo contrário. Né? O que a gente vê no campo hoje é reflexo de decisões tomadas pela gestão no passado que impactaram as finanças. Né? É muito raro que haja alguma coisa, são pontos fora da curva que mudam esse cenário. Né? É, e nós estamos ainda, no, no, hoje, essa live do, 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 do Ceará, a gente está com, amanhã é dia de Palmeiras, né? e na quarta-feira é dia de São Paulo. Né? Quinta e sexta são dos cariocas, né? Vasco e Botafogo. Né? Então, a semana vai ser uma semana cheia. Mas você repara, né? até agora, a gente falou de Santos, Fortaleza, Bahia, Flamengo, Grêmio e Inter. Né? Via de regra, a gente viu é, clubes com crescimento de faturamento, melhoras dos indicadores, o Santos com balanço claramente pior né? é, do que esses outros. Né? É, o Grêmio com menos crescimento, mas com uma, a, a, o, o equilíbrio nas finanças aí que tem sido característica dos últimos anos. E hoje a gente segue nessa linha, né? Nós temos mais um clube que tem feito a lição de casa. O estoque de clubes que tem feito a lição de casa entre os 34 que a gente avalia, né? Não teremos live de 34 aqui, mas teremos de vários. Mas o estoque de clubes com boa gestão, ele está acabando, né? Na verdade, tem mais aí é, o Palmeiras, que a gente faz, fala aí amanhã, a gente vai ter o Atlético Paranaense, né? Goiás, né? Basicamente isso. Aí começam as histórias tristes, né? É, a partir da quarta-feira, a gente começa a ter histórias tristes com São Paulo, Vasco e Botafogo, né? Mas ainda vamos, então vamos aproveitar os últimos momentos aí de, de bons balanços, né? É, e o Ceará é um bom exemplo, né? O Ceará é um, é, é um clube que é, tem feito aí um, um trabalho já, a, a, assim como Fortaleza, né? Mas o, o trabalho de finanças, do, de, de estruturação, solidez do, do Ceará, ele... O do, o do Fortaleza, ele vinha sendo bom, ficou mais evidente esse ano, né? Um crescimento muito sub, substancial, 120 milhões de faturamento. O Ceará atingindo um faturamento aí próximo aí a, a se aproximando de 100 milhões, né? Mas com uma, uma robustez financeira incomum para o futebol, né? Um clube com pouquíssimas dívidas, né? Um clube com nível de endividamento assim, muito baixo, né? Um, uma dívida que poderia ser paga rapidamente se o clube assim quisesse e fizesse sentido, né? porque é, pelo perfil do endividamento do clube não, não parece fazer sentido, mas é, de maneira geral a gente vê aí um, um clube é, muito arrumado, muito arrumado, é, e vamos ver a estratégia se eles é, pretendem manter, se mantiverem nesse caminho aí, é o caminho que, é, de novo, é, os grandes exemplos de problema nas finanças, eles estão aí para todo mundo ver. Né, são como os corpos na, como corpos na rua né? é, Vasco, Fluminense, Botafogo é, é muito fácil e já foi muito estudado como é que eles chegaram nesse ponto né? então é, sabe-se o que é preciso fazer para evitar isso né? é, enfim, é, o, o Ceará parece estar seguindo esse caminho bacana ah, agradecer o Dimas Travesso de novo conosco, perguntou se a análise já está no site, já foi publicada, é só vocês acessarem, está na nossa home. E o Luiz Conceição, até antes de a gente começar, Fernando, ele falou assim, não é estranho que os clubes bem geridos é, publiquem os relatórios mais cedo. Você vê alguma relação com isso? É, 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 a gente nunca perguntou diretamente a eles, né? mas é, existe, parece uma correlação. né? Os clubes, os clubes, os clubes que tem um trabalho de gestão melhor, tendem a ter também suas contas mais arrumadas, tendem a ter um ambiente político mais tranquilo, porque o que a gente está vendo muito, o caso do Corinthians é o caso mais grave, né? dificuldade para efetivamente você conseguir mostrar os números que estão tomando conta dentro do clube. Né? Existe isso uma atrasa, discussão né? política, né? e isso atrasa. Né? Então, os mineiros lá, o Cruzeiro... Né? É, então, é, eu acho que tem uma relação, os clubes que estão mais arrumados em geral, com uma boa gestão, eles têm uma vida mais tranquila, 
o ambiente é mais pacífico, e aí permite que o processo de divulgação dos números seja uma coisa corriqueira, normal, tranquila, não é um evento, né, aquele que está todo mundo esperando, né, que, quer dizer, é um catalisador de crise, não é o caso, né, então eu acho que sim. Bacana. Vamos lá, então, a gente vai projetar aqui o relatório para vocês, mas também está disponível no nosso site, acessem e acompanhem conosco. Luiz, que é a ah, nossa audiência lá da Noruega, né? Que é o... Exato, sempre presente. É. Confuso e tudo, né, Fernando? Verdade. Sempre atento. Confuso horário, não confuso, viu, Luiz? É isso aí. É, é, vamos lá. Uh... As finanças do Ceará. Esse é o relatório que a gente já publicou no site. E você até destacou aqui, né, Fernando? No início, mais um ano de avanços, né? Uh, vamos para os principais indicadores, que é o que mais interessa. Vamos lá. O que você pode destacar? Um crescimento de receita, né, Fernando? 51%. Uh, antes de, de você já analisar. É, o, o Ceará que cresceu em todas as frentes, menos em marketing mais comercial. O que dá para destacar em relação a esse crescimento de receita? Tem a ver também com a manutenção do clube na Série A? Como isso funciona? É, tem a ver com a manutenção, sim, da Série A. Porque, reparando, no, no ano passado, quando, quando, quando eu me lembro que é, Fortaleza e Ceará chamaram já mais a atenção, e o caso do Fortaleza do Ceará de uma mais, chamou mais ainda a atenção, porque o Ceará, ele, ele já vinha né, de um ano, efetivamente. Né? Então, praticamente 100 milhões de reais de, de crescimento de, de, de receita né, no ano, crescimento aí de 51%. Então, basicamente, o, o, o grande, a, a maior parte do aumento, você tem, você tem aumento em todas as frentes de receita, praticamente, com exceção do, do comercial, efetivamente, né, que, é, que efetivamente ele não... Ele não ele teve uma queda, o um marketing comercial, uma queda é, importante, mas é, o aumento efetivamente de, de, de receita é um, é um reflexo do, das receitas de transmissão, principalmente, que subiram 77 milhões. Né? Mas, de maneira geral, o, o, os números do Ceará, é, eles estão... Ele, eles estão, mostram a combinação de crescimento, né, crescimento em receita, com, é, com solidez, né, com os números mais robustos. Né? Então, um clube que teve 6 milhões de reais de, 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 de patrimônio, de, 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 de lucro, resultado superávit. líquido, superávit, é um clube com um endividamento é, é razoavelmente baixo, né, uma, razoavelmente baixo, 14 milhões para um, uma receita de 100 milhões, é baixo, né, necessidade de capital de giro baixo, patrimônio líquido aí positivo aí na faixa de 6 milhões, né, então é, é um clube que está tá bem, está bem, está tá, tá muito bem. Bacana, então, pa passando aqui já pelos principais números, vamos para o para as receitas, né, a gente, o Fernando destacava aí ah, o crescimento em receitas do Ceará, e aqui a gente consegue visualizar bem ah, essa mudança aí de patamar financeiro do clube a partir do, da chegada, da volta à Série A, né, o Ceará que voltou à Série A em 2018, né, Fernando? Então a gente vê primeiro um salto de 32 milhões nas receitas para 65 e depois em 2019 para 98, né. É, é o que a gente sempre bate aqui, né? E, e, esses, o que, historicamente, a gente viu isso com o Vitória, a gente viu isso com o Esporte, a gente viu isso com o Curitiba, viu isso com o Bahia em outras épocas, viu com esses clubes principalmente, né? É, a característica que é o grande problema desses clubes, que é os clubes que estão no meio do, do pelotão ali, é que quando eles sobem, né? Eles, esses caras, eles, eles eles, eles, têm a, 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 eles tentam dar um passo maior que a perna. Então, vamos dizer assim, vamos citar um caso que foi muito visível, o esporte, né? O esporte, ah, contrata Diego Souza, contrata fulano, aumenta. A, além da capacidade, o clube tenta, de uma certa maneira, criar eventos de engajamento para o seu torcedor, imaginando que isso vai gerar é, receitas futuras, né? Com base no resultado dentro de campo, né? É, só que essa equação ela dificilmente dá certo ela dificilmente dá certo. Quando você tenta alavancar o clube fazendo uma aposta, frequentemente isso dá, dá, dá certo, né? isso dá errado. 
Então, o que, que o, o, o Ceará, o Fortaleza, o Bahia tem feito agora? Você tem que crescer dentro... É, 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 existe uma linha tênue, difícil pra caramba de você administrar, mas muito difícil, né? Que é aquela, aquele, aquele ponto em que você mantém um clube competitivo e não pressiona as contas. E aí você tem que fazer uma transição, né? Em que você precisa crescer. Então, por exemplo, essa, esse aumento de receita, 32 para 66 para 98. O clube triplicou as receitas aí num espaço de em três anos, gente. É de 32 para 98, triplicou. Né? Tem muito mais grana para trabalhar hoje. Só que, ao mesmo tempo, não é uma grana suficiente para fazer frente ao grupo lá de cima que está faturando 200, 300, 400, 500, 1 bilhão de reais. Né? Então você tem que ter é, muita... É, 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 a gestão do clube precisa ser muito coesa de que você precisa dar um passo de cada vez. Né? Então, se, vamos imaginar o seguinte, para tentar traduzir. Imagina que o Ceará fala o seguinte, cara, segundo ano na, no, no Campeonato Brasileiro, primeira divisão, é hora de aumentar a receita, é hora de tentar um passo ousado para engajar a torcida, encher o estádio, conseguir mais sócio e tal. Aí ele contrata um jogador fora da curva. Cara, jogador fora da curva, se é para contratar, funciona no Real Madrid. Você contrata o Cristiano Ronaldo, você contrata fulano que resolve a vida. Contratar um jogador fora da curva, é, 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 ele num clube que tem 100 milhões de faturamento, significa você pressionar as finanças do clube e você não vai fazer frente ao Flamengo ou ao Palmeiras. Não vai. Então é o seguinte, é um passo de cada vez. O clube Sim. precisa aumentar a capacidade de investimento. Capac... Aumentar a capacidade de investimento vem de aumento de faturamento sem endividamento. Porque o endividamento consome recursos que você depois tem que ficar pagando. Então, se você toma dinheiro no banco para contratar um jogador, depois você tem que pagar essa conta do banco. Se você contrata um jogador além da tua capacidade você não gera receita, isso vai te gerar problema trabalhista. Vai gerar atraso de salário, isso vira uma bola de neve. Se você efetivamente é, não paga imposto, depois você vai ter problema. Né? Então, é, você tem que administrar esse... É, antes era muito mais complicado. Quando o Atlético Paranaense, por exemplo, começou o seu ajuste, era muito mais complicado. Por quê? Porque nenhum clube respeitava finanças. Então era muito complicado porque o clube que respeitava ia, em, ia a campo com aquele que não respeitava. Então é assim, pô, eu faturo 100 milhões, só que eu pago minhas contas, certo? Estou preocupado em pagar minhas contas. Se eu estou pagando minhas contas, é, tá, essas contas estão consumindo... É recursos que eu poderia estar investindo no futebol. Aí você vai a campo com outro clube que fatura 100 milhões também, só que o outro clube está falando o seguinte, você quer saber, eu não vou pagar nada, eu quero título. Então eu não vou pagar imposto, eu vou atrasar salário, eu não vou pagar fornecedor, porque eu vou fazer uma jogada ousada nesse momento, eu vou ser agressivo. Né? O que, que acontece? Eu, eu que estou fazendo a coisa certa, tenho menos dinheiro para investir no futebol do que o cara que não está fazendo a coisa certa. Isso é a falta, isso não é o jogo sujo, ou seja, isso não é o fair play. O fair play financeiro veio, o nome está aí, jogo justo, veio para corrigir esse tipo de problema. Né? É, então hoje, por exemplo, é, você, você tem uma situação mais, porque você tem vários clubes que estão respeitando seus orçamentos, vários clubes. Né? O Grêmio respeita, o Atlético Paranaense respeita, o Fortaleza, o Ceará, o Goiás, o Flamengo, é, são exemplos, né? eu devo estar esquecendo algum, time, algum clube aqui, mas são exemplos de clubes que estão respeitando seus orçamentos. Né? O duro é aquele clube que não tem grana, vai a campo contra esses clubes no mesmo campeonato e aí se endivida ou não paga as contas, no final vem com um prejuízo enorme, né? que na verdade ele está artificialmente aumentando a sua capacidade de investimento. Entendeu? Então, isso é a falta de fair play, né? Então, o caso do, Fortale... o caso do Ceará, serve para Fortaleza, né? serve para Bahia também, eles são clubes que é, eles estão fazendo a trajetória de eu estou aumentando a receita, mas eles estão conseguindo andar naquela linha tênue de... e, de novo, a nossa posição aqui é sempre uma posição cômoda, né? e nós não podemos ser irresponsáveis ou levianos, porque nós estamos aqui numa posição de análise, né? É, mas a decisão de um dirigente é sempre muito complicada porque ele tem é, é, um vetor que é eu preciso controlar as finanças do clube porque eu tenho que pensar no futuro do clube, 
né, no longo prazo, na, lá na frente, na permanência, esses clubes são todos centenários, né, e ao mesmo tempo ele tem pressão de torcedor, pressão de imprensa, pressão, parte da imprensa, né, e pressão de dirigentes que estão fazendo o contrário, estão falando, ah, não, olha, oh, não, vamos, vamos, nós podemos mais, sabe? Os clubes do, do, do Rio de Janeiro estão quebrados, né? Os outros, pô, podemos tentar conseguir uma vaga na, na Libertadores, quem sabe, né? Tempos atrás aí o Paraná Clube conseguiu, né? É, e essa, é esse tipo de pressão que ele aumenta, e, e olha como a coisa é meio cruel, né, cara? Porque quanto maior é o sucesso do clube, maior essa pressão aumenta. Porque o torcedor, ele tá sempre querendo mais. O torcedor, ele fica com aquele gostinho, né? Ninguém lembra como estavam Ceará e Fortaleza aí há anos atrás, lá, arrebentados em divisões inferiores. A galera quer saber do agora. E quando você... Todo mundo gosta de coisa boa, né? Quando você fica lá na primeira divisão, que você começa a se acostumar com a primeira divisão, você pensa, tá, e qual é o próximo passo? Vamos ficar aqui nessa posição intermediária o resto da vida? Não, todo mundo quer melhor. O que é importante saber é que você precisa, precisa fazer isso aos poucos. É isso. 